buongiorno a tutti allora quest'oggi cosa facciamo quest'oggi facciamo una bella spaghettata di cozze nel mio caso utilizzerò degli spaghetti integrali ma ovviamente voi potete utilizzare spaghetti linguine spaghetti normali di grano duro e via dicendo quello che volete però secondo me i spaghetti integrali con le cozze rosse perché in questo caso le faremo rosse ma andiamo a spiegare un attimino questa questa ricettina favolosa che non vedo l'ora di trangugiare tra mezz'oretta allora che cosa utilizziamo ovviamente abbiamo le nostre cozze che andremo a vedere come pulire tra due minuti abbiamo del prezzemolo un po di concentrato di pomodoro un po di salsa di pomodoro olio evo due spicchi di aglio un po di sale e un po di pepe intanto mettete su un po di brodo come ho fatto io perché ci sarà di aiuto nel condimento ok allora andiamo a vedere come pulire le cozze allora prima cosa non andiamo a tenere le cozze troppo sotto l'acqua ci daremo solamente una sciacquata alla fine una volta che le abbiamo pulite andiamo a vedere come pulirle allora dipende da quanto sono sporche in questo caso le mie non sono piene di alghe però se le vostre sono piene di alghe con un coltellino le raschiate un attimino ok poi date una sciacquata veloce ora quello che più importa è sono togliere le alghe che spuntano dalle cozze quindi un colpo secco e tirate via l'alga ok così fate con tutte Allora eccoci qua, abbiamo pulito le cozze, nel frattempo teniamole in frigo ovviamente perché è pesce fresco, quindi vi raccomando sempre la conservazione degli elementi, farò dei video apposta sulla conservazione degli elementi perché è fondamentale in cucina. Alimenti. Cosa ho detto? Elementi. <ride> Mi raccomando la conservazione degli alimenti e del cibo perché è fondamentale. Allora andiamo avanti. Iniziamo a mettere una pentola per far saltare le nostre vongole sul fuoco basso. Bon. <ride> Allora, mettiamo una pentola sul nostro fornello con il fuoco al minimo per riscaldarla adeguatamente. Allora, iniziamo a versare olio nella nostra pentola. Allora, un po' abbondante, eh. Boh. Andiamo a preparare l'aglio che dovremo schiacciare Allora mentre l'acqua bolle iniziamo a buttare i nostri spaghetti Valutate bene le tempistiche Nel mio caso gli spaghetti integrali ci vogliono 10 minuti In 10 minuti riesco a fare tutto largamente Quindi inizio prima a buttare gli spaghetti e poi a fare le cozze Le cozze ci vorranno circa 5 minuti Ma proprio stretti perché si devono solamente aprire a fuoco alto E poi le chiuderemo col coperchio per tenerla al caldo Ok niente di più allora portiamo il fuoco a medio basso iniziamo a schiacciare l'aglio poi teniamo il fuoco al minimo se vedete che l'aglio sta per bruciare semplicemente aggiungete un goccio di brodo che abbassa la temperatura e evita di fare bruciare l'aglio ok Nel frattempo aggiungiamo il prezzemolo. Poi cosa facciamo? Aggiungiamo un cucchiaino circa di concentrato di pomodoro. Spalmatelo bene. Nel frattempo andiamo a prendere le cozze. Allora alzate il fuoco, lo, mette, lo portate a fuoco medio. Vi preparate nel frattempo una bella bottiglia di prosecco oppure vino bianco, quello che avete in casa, perché andremo a sfumare le cozze con un po' di vino bianco. Lo mettete da parte, nel frattempo cosa facciamo? Abbiamo aumentato il fuoco medio, buttiamo le cozze e andiamo a dare una bella girata. Qua alzate pure il fuoco al massimo, eh, perché devono proprio aprirsi. Gli mettiamo un po' di salsa di pomodoro, la distribuite un po' dappertutto, gli aggiungiamo una bella impepata fresca, gli aggiungiamo un goccio di sale senza esagerare perché ci sarà anche il brodo. Chiudiamolo un attimo col coperchio per fargli raggiungere la temperatura, poi andremo a sfumare con il nostro prosecco. 
Bom, andiamo a dare una sfumata veloce alle nostre cozze. Quindi fuoco alto, fate sfumare il vino, poi aggiungiamo un goccio di brodo, le facciamo aprire completamente e le andiamo a coprire. Andiamo ad aggiungere un po' di brodo. Allora, come vedete, le nostre cozze, se inquadra la nostra signorina, si sono completamente aperte. Abbiamo scolato i nostri spaghetti. Cosa facciamo? Diamo un giro di olio sui spaghetti appena scolati. Un po' per non farli attaccare, un po' per dare una rinfrescata con dell'olio fresco. Poi, allora, se volete una salsa un po' più densa, cosa fate? Prendete un pochino di amido di mais, lo mischiate con il sughetto, lo unite e lo riscaldate su fuoco basso basso. Si addenserà e lo andate a mettere esattamente sopra il nostro spaghetto. Fantastico, il nostro spaghetto è pronto, ora noi ce lo andiamo a mangiare, ci vediamo alla prossima ricetta, mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, fate quello che volete, l'importante è che state su a quelli in bocca, ciao a tutti!